மாணவர்களே தரம் ஒன்பது விஞ்ஞான பாடத்தை சேர்ந்த மின்பகுப்பு எனும் அலகு தொடர்பாக நாம் இங்கு நோக்குவோம் இவ்வழகானது மிகவும் முக்கியமான ஓர் அழகாக கருதப்படுகின்றது அந்த வகையில் பிரதானமாக ஆறு விடயங்களை இலக்காக கொண்டு இவ் அழகி தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது முதலாவதாக மின் பகுப்பு என்றால் என்ன எனவும் மின் பகுபொருள் மின் பகாபொருள் என்றால் என்ன எனவும் நோக்கலாம் இரண்டாவதாக மின்னை செலுத்துவதன் மூலம் கரைசல் ஒன்றில் ஏற்படும் மாற்றம் மூன்றாவதாக அமிலம் துமிக்கப்பட்ட நீரை மின் பகுத்தல் நான்காவதாக மின் பகுப்பின் பிரயோகம் ஐந்தாவதாக மின் முலாமிடல் ஆறாவதாக மின் முலாமிடலின் பிரயோகங்கள் அடுத்து முதலாவது நோக்கு மின் பகுப்பு மின் பகுப்பு என்றால் என்ன என அவதானிப்போம் கரைசல் அல்லது திரவம் ஒன்றினூடாக மின்னோட்டம் கடத்தப்படும் போது அங்கு நிகழும் இரசாயன மாற்றம் மின் பகுப்பு எனப்படும் உங்களுக்கு தெரியும் மாணவர்களே இரசாயன மாற்றம் எனப்படுவது தரம் எட்டில் கற்றுள்ளீர்கள் ஒரு சடப்பொருளின் கூறு முழுமையாக மாற்றப்பட்டு புதிய கூறுகள் உருவாகும் அதே போல்தான் இங்கேயும் நடைபெற போகிறது ஒரு கரைசலிற்குள் நாம் மீனை செலுத்தும் பொழுது கரைசல் அல்லது திரவம் இரசாயன மாற்றத்துக்கு உட்பட்டு வேறு பகுதிகளாக பிரியை அடைய போகின்றது இதுதான் மின் பகுப்பு என கூறுவோம் மின் பகுபொருள் மின் பகாபொருள் என்றால் என்ன என நோக்குவோம் மின் பகுபொருள் மின்னை கடத்துகின்ற திரவம் அல்லது கரைசல் மின் பகுபொருள் எனப்படும் மின்னை கடத்தக்கூடிய திரவம் அல்லது கரைசலத்தான் நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம் சொன்னால் மின் பகுபொருள் என கூறுவோம் இவற்றுக்கு உதாரணமாக உப்பு கரைசல் செப்பு சல்பேற்று கரைசல் அமிலம் துமிக்கப்பட்ட நீர் என்பனவற்றை குறிப்பிடலாம் இம்மின் பகுபொருட்களில் அசையக்கூடிய அயன்கள் காணப்படுகின்ற காரணத்தினாலேயே அவை மின்னை கடத்துகின்றன இது தொடர்பான தெளிவான படம் ஒன்று உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளது செப்பு சல்பேற்று கரைசலிற்குள் அயன்கள் சியு பிளஸ் எஸ்ஓஃபோ டூ மைனஸ் ஆகிய அயன்கள் கடத்தப்படுகின்ற காரணத்தினால் அங்கு செப்பு சல்பேற்று கரைசல் ஓர் மின் பகுபொருளாக காணப்படுகின்றது அடுத்ததாக மின்பகாபொருள் தெரியும் மின்பகுபொருள் என்றால் மின்னை கடத்தக்கூடிய கரைசல் அல்லது திரவம் எனவே மின்பகாபொருள் எனப்படுவது மின்னை கடத்தாத திரவம் அல்லது கரைசல் மின்பகாபொருள் எனப்படும் இவற்றிற்கு உதாரணமாக மண்ணெண்ணெய் காய்ச்சி வடிக்கப்பட்ட நீர் பெட்ரோல் என்பன காணப்படும் மாணவர்களே உங்களுக்கு தெரியும் மின் பகுபொருட்களில் அசையக்கூடிய அயன்கள் காணப்பட்டதன் காரணமாக அவை மின்னை கடத்தியது எனவே இங்கு மின்னை கடத்தக்கூடிய அசையக்கூடிய அயன்கள் காணப்படாத காரணத்தினால் மின்னை கடத்துவது இல்லை மின்னை செலுத்துவதன் மூலம் கரைசலில் ஏற்படும் மாற்றம் இதுதான் நாங்கள் சொல்லுவோம் மின் பகுப்பு கரைசல் ஒன்றுக்குள்ள நாம் மின்னை செலுத்தும் பொழுது அங்கு ஏற்படும் மாற்றங்கள் என்ன என நோக்குவோம் மின் பகுபொருளினூடாக மின் பாய்கின்ற மின்னோட்டம் வெளியேறுகின்ற கடத்திகள் மின்வாய்கள் எனப்படும் கரைசலுக்குள் நாம் மின்னை செலுத்துவதற்கு இரண்டு மின்வாய்கள் காணப்படுகின்றன ஒன்று மின்கலத்தினுடைய நேர் முடிவிடத்துடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு மின்வாய் மற்றையது நெம் மின்கலத்தின் மறை முடிவுடத்துடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் மின்வாய் ஆகவே இக்கடத்திகளை நாங்கள் சொல்வோம் 
மின்வாய்கள் உருவில் காபன் மின்வாய்கள் இரண்டு காணப்படுகின்றன அருகே தரப்பட்டுள்ளவாறு செப்பு சல்பேட்டு கரைசலிற்கு காபன் மின்வாய்களினூடாக மின்னை செலுத்தும் போது ஏற்படும் மாற்றங்களை அவதானிப்போம் தற்பொழுது ஒரு உருவப்படம் தரப்பட்டுள்ளது அது செப்பு சல்பேட்டு கரைசலிற்கு காபன் மின்வாய்களை பயன்படுத்தி நாம் மின்னை வழங்கி அங்கு செப்பு சல்வேட்டு கரைசலில் எவ்வித மாற்றங்கள் உருவாகின்றன என்பது தொடர்பாக அவதானிப்போம் அதற்கு முதல் நாம் முதலாவது தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விடயம் மின்கலத்தின் நேர்முடிவிடத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள மின்வாய் நேர் மின்வாய் எனவும் மின்கலத்தின் மறை முடிவிடத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள மின்வாய் மறை மின்வாய் எனவும் குறிப்பிடப்படும் தரப்பட்டுள்ள உருவப்படங்கள் இரண்டையும் அவதானியுங்கள் செப்பு சல்பேற்று கரைசலிற்கு மின்னை வழங்கும் முன்பு அவதானமும் செப்பு சல்பேற்று கரைசலிற்கு மின்னை வழங்கிய பின்பும் அவதானமும் தொடர்பாக இரண்டு உருவப்படங்கள் உங்களுக்கு தரப்பட்டுள்ளது முதலாவதாக செப்பு சல்பேற்று கரைசலுக்கு மின்னை வழங்கும் முன் அவதானம் என்ன நடைபெற்றிருக்கும் என்று சொன்னால் செப்பு சல்பேற்று உங்களுக்கு தெரியும் நீல நிற கரைசல் ஆகவே கல கரைசல் நிறம் கடும் நீல நிறமாக காணப்படும் அதேபோல் இரண்டு காபன் மின்வாய்களையும் அவதானித்தால் இரண்டு மின்வாய்களிலும் எதுவிதமான மாற்றமும் தென்பட மாட்டாது இது செப்பு சொல்வேற்று கரைசலுக்கு நாம் மின்னை வழங்குவதற்கு முன்பு அவதானம் இரண்டாவது உருவப்படுத்தி நன்கு அவதானியங்கள் செப்பு சொல்வேற்று கரைசலிற்கு மின்னை வழங்கியதன் பின்பு அவதானம் நீல நிற கரைசல் சற்று நிறம் குறைவடைந்து காணப்படும் முதலாவது அவதானம் இரண்டாவது அவதானமாக இரு மின்பாய்களிலும் சில மாற்றங்களை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே கரைசலினூடாக மின்னை செலுத்தும் பொழுது பின்வரும் அவதானங்களை நாம் அறியலாம் முதலாவது அவதானம் மறை மின்வாயில் செப்பு படியும் மறை மின்வாயை நாம் அவதானித்தால் அங்கு கபில நிற படிவுகள் காணப்படும் செப்பு சல்வேற்றில் காணப்படுகின்ற செப்பு மறை மின்வாயில் படியும் இரண்டாவது அவதானம் நேர் மின்வாயில் வாயு குமிழிகள் உருவாகும் சிறிய பபிள்ஸ் என குறிப்பிடப்படும் வாயு குமிழிகள் தோன்றும் இவை ஒட்சிசன் வாயு குமிழிகள் ஆகும் இறுதி அவதானமாக கரைசலின் நீல நிறம் படிப்படியாக குறைவடையும் எனவே கரைசல் ஒன்றிற்கு கூடாக மின்னை செலுத்தும் போது ஏற்படும் மாற்றங்களை நாம் இங்கு அவதானித்தோம் அடுத்த விடயமாக அமிலம் துமிக்கப்பட்ட நீர் ஒன்றினை மின்பகுத்தல் இதற்கு முன் நாம் பார்த்த விடயம் மின்பகுபொருள் ஒரு செப்பு சல்பேற்று கரைசலிற்கு மின்னை வழங்கும் பொழுது எவ்வாறு மின்பகுப்பு நடைபெறுகின்றது என்பது தொடர்பாக தற்பொழுது செப்பு சல்பேற்று கரைசலுக்கு பதிலாக ஓர் நீரிற்கு சற்று அமிலம் துமித்து அந்த அமிலம் துமிக்கப்பட்ட நீரை மின் வழங்கி மின்பகுப்பு செய்தல் உருவப்படம் ஒன்று இங்கு தரப்பட்டுள்ளது அங்கு அமிலம் துமிக்கப்பட்ட நீரும் அதற்கு மின் வளங்களும் வழங்கப்பட்டுள்ளது மின்பகுப்பின் போது மின்பகுபொருளானது மேலும் எளிய விளைவாக மாறும் என்பதனை அமிலம் துமிக்கப்பட்ட நீரை மின்பகுப்பு செய்வதன் மூலம் விளங்கிக் கொள்ளலாம் இங்கு அவதானித்தோமையானால் இரண்டு பரிசோதனை குழாய்களில் நீர்மட்டத்தின் அளவு வேறுபடுகின்றது அதில் ஒன்று நேர் மின்வாய் காணப்படுகின்ற பரிசோதனை குழாய் அங்கு நீர்மட்டம் குறைவடைந்து ஒரு வாயு சேகரிக்கப்பட்டுள்ளது அவ்வாயு ஒட்சிசன் வாயு ஆகும் அடுத்தது மறை மின்வாய் இங்கும் நீர்மட்டம் குறைவடைந்து ஐதரசன் வாயு சேகரிக்கப்பட்டுள்ளது எனவே நீரானது அதன் இயல்பு நிலை எச் டூ ஓ எனும் நிலையில் இருந்து மின்னை வழங்குவதன் மூலமாக எளிய நிலைகளாக மாற்றமடைகிறது ஐதரசனாகவும் ஒட்சிசனாகவும் 
எளிய விளைவுகளாக மாற்றம் அடைகிறது எனவே இதிலிருந்து விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியது நாம் இரசாயன மாற்றம் ஒன்று நடைபெற்றுள்ளது இங்கு அமிலம் துமிக்கப்பட்ட நீர் மின்பகுப்படைந்து அதனை விட எளிய பதார்த்தங்களான ஒட்சிசன் ஹைதரசனாக பிரியும் நான்காவது விடயமாக மின்பகுப்பின் பிரயோகம் மின்பகுப்பினால் நாம் பெறுகின்ற நன்மைகள் என கூறலாம் பல்வேறு உலோகங்களின் பிரித்தெடுப்பிற்கு உதவுகின்றது உதாரணமாக சோடியம் அலுமினியம் போன்ற உலோகங்களை வந்து நாம் பிரித்தெடுப்பதற்காக இம்மின்பகுப்பினை பயன்படுத்தலாம் தெரியும் நேரத்தோடைய நாம் பார்த்த பரிசோதனையில் செப்பு காபனில் தனியாக படிந்து காணப்படுகின்றது எனவே இவ்வாறாக உலோகங்களை பிரித்தெடுப்பதற்கு இம்மின்பகுப்பு பயன்படுகிறது இரண்டாவது கைத்தொழில் ரீதியான எரிசோடா தயாரித்தல் மூன்றாவது பிரயோகம் மின் முலாமுடல் இம்மின் முலாமுடல் தொடர்பான விரிவினை அடுத்ததாக நோக்குவோம் மின் முலாமுடல் மின்னை பயன்படுத்தி ஒரு உலோகத்தின் மீது இன்னுமொரு உலோகத்தை படிய விடுதல் மின் முலாமுடல் எனப்படும் தெரியும் மின்னை பயன்படுத்தி ஒரு உலோகத்துக்கு மேலே இன்னொரு உலோகத்தை படிய விடுதல் இதைத்தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் மின் முலாமுடல் மின் முலாமிடும் போது கவனிக்க வேண்டிய சில விடயங்கள் காணப்படுகின்றன முதலாவதாக முலாமிடும் உலோகம் நேர்மின்வாயாக இருக்க வேண்டும் இரண்டாவதாக முலாமிடப்பட வேண்டிய பொருள் மறைமின்பாயாக இருக்க வேண்டும் மூன்றாவதாக முலாமிடும் உலோகத்தின் ஒப்புக்கரைசல் மின்பகுப்பொருளாக காணப்பட வேண்டும் இவை அனைத்தும் சரியாக இருந்தால் மாத்திரமே ஒரு ஒழுங்கான மின் முலாமிடல் நடைபெறும் இது தொடர்பான மேலதிக விளக்கத்தை தரப்பட்ட உருவப்படத்தின் மூலமாக அவதானிக்கலாம் இங்கு ஓர் இரும்பாலான பொருள் பொன் உலோகத்தினால் முலாமிடும் முறை காட்டப்பட்டுள்ளது இங்கு நாம் பார்த்தோமையானால் நேர் மின்வாயில் இணைக்கப்பட்டிருப்பது முலாம் இடும் உலோகம் தங்கம் மறை மின்வாயில் இணைக்கப்பட்டிருப்பது முலாமிடப்பட வேண்டிய உலோகம் எனவே இங்கு மின் பகுபொருளாக காணப்படுவது நிச்சயமாக பொன் அல்லது தங்கத்தினுடைய ஓர் உப்புக்கரைசலாகவே காணப்படும் எனவேதான் இங்கு காணப்படுகின்ற பொன் இரும்பு உலோகத்தின் மீது படிவடைந்து மின் முலாமுடல் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது இங்கு அசையக்கூடிய அயன்கள் காணப்படுவதனால் மின் பவுப்பு நடைபெறுகின்றது இறுதியாக மின் முலாமிடலின் பிரயோகங்கள் தொடர்பாக அவதானிப்போம் முதலாவது இரும்பு பொருட்களின் மீது நிக்கல் முலாமிடுவதன் மூலம் துருப்பிடிப்பதை தடுக்கலாம் தெரியும் அதிக அளவு நீர் பயன்பாடுகின்ற பிரதேசங்களில் நிக்கல் அல்லது சில்வர் தொடர்பாக பொருட்களை பயன்படுத்துவதால் அப்பொருட்களை நீண்ட காலம் பாவிக்கக்கூடியதாக காணப்படும் அதாவது துரு கரல் என்று கூறுவோம் அந்த துரு பிடிப்பதை தடுத்து கொள்ளலாம் இரண்டாவது பிரயோகம் உலோகத்தால் ஆன பொருட்கள் கவர்ச்சியான தோற்றத்தை பெறுகின்றன ஒரு வடிவு பார்த்தால் மனதில் ஈர்க்கக்கூடிய ஒரு தன்மை ஏற்படும் மூன்றாவது பொருட்கள் நேர்த்தியானவையாக காணப்படுதல் நான்காவது ஆபரணம் மீது பொன் முலாமிடுவதன் மூலம் கவர்ச்சி மற்றும் பெருமதியை அதிகரிக்கலாம் ஒரு பொருளினுடைய பெருமதியையும் என்ன செய்யலாம் அதிகரிக்கக்கூடியதாக காணப்படும் எனவேதான் மாணவர்களே தரம் ஒன்பது தரப்பட்டுள்ள பாட உள்ளடக்கங்களுள் இவ் ஆறு விடயங்களே மிகவும் பிரதானமானவையாக காணப்படுகின்றன இவ் ஆறு விடயங்களையும் தெளிவாக கற்றுக்கொண்டால் இவ்வழகினை மிக இலகுவாக விளங்கிக் கொள்ளலாம் 
எனவே இக்காணொலியின் ஊடாக போதுமான அளவு நன்மையினை பெற்றிருப்பீர்கள் என நம்பி உங்களிடமிருந்து விடைபெறும் நான் உங்கள் ஆசிரியர் 